Dokta habari za leo. Uh, namshukuru Mwenyezi Mungu habari ni njema kabisa na namshukuru Mungu sana kufika kwenye studio hizi za radio hii ya Kijanja. Tumejua na furaha utabasamu kila wakati. Ah <laughs> na kuna nilikuwa nataka niimbe wimbo na nasema baby boy wanogeshe wanogeshe. <laughs> <laughs> Ninaona raha kusikiliza metro. Inabidi <laughs> 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 unabidi uingie studio bwana. Eh nimemtoka nimepasa na wanogeshe maana kinapata message nyingi baby boy mambo yako matamu na nina nini. <laughs> Watu na, wanapreciate. Kwa dada mmoja akanitumia message anafikiria mimi ndo ndo, ndo Sam akanitumia message kwa simu sasa hivi. Anambia ah. Sam nakusikiliza sauti yako nzuri kwa hiyo nikamwambia mnogeshe basi. <laughs> <laughs> Au ni marafiki kwa kweli inabidi uh, uh, tunapokuwa hapa pia tunawafanyia mambo mazuri na kufurahia. Yeah, really, that's right, yeah. Naam, karibu sana Dr. Nelson. Asa, uh, ndugu msikilizaji, uh, nashukuru sana kwa kufungulia radio hii ya Kijanja Radio Metro FM. Na usiku huu wa leo ni na mada ya ajabu kidogo mada ya ajabu na mazunguza ni ajabu ni ajabu kweli mm. mada inayosema kwamba dalili ya mpenzi anayeweza kukua <laughs> dalili <laughs> ya mpenzi anayeweza kukua kwa kifo ama kabisa kimapenzi. kukuchinja akakufunika na mgomba <laughs> unajua nini baada ya kesi kadhaa ambazo zimetokea watu ambao wameua wake zao Dodoma Dar es Salaam na maneno mengine ambayo umeshawahi kusikia mtu kaua mke wake au kaua mume wake haya ni mambo ambayo yanatokea na yanatokea yanafanywa na mtu ambaye ana akili zake timamu kabisa na kazi yake nzuri ana mara nyingi ni mtu ambao wa kuheshimika anakumbuka kuwa na rafiki yangu ambaye uh, tulikuwa tumesoma naye high school ya form 5 na form 6 yeye alikuwa upande wa arts mimi nilikuwa upande wa science lakini alikuwa ni mlokole by the way nilikuwa sijaokoka sasa Alipokuja kwao alioa dada mmoja ambaye anafanya kazi benki. Uh, alikuwa anafanya vitu vya kikatili sana japokuwa ni mlokole lakini alikuwa anafanya vitu vya kikatili sana. Sasa nimeandaa mada hii uh, usiku wa leo nikitaka kuwaelewesha wasikilizaji kwamba kuna dalili ambazo zinaweza kuwa zinaashiria huyu mtu anaweza kuwa mkatili sana kwangu huko mbele lakini ukaendelea kumvumilia kwa sababu unampenda kasa ni jambo ambalo of course natokea nilikuwa naendesha kipindi mahali fulani dada mmoja ana umri wa miaka 38 sawa eh kapata mpenzi amekaa ndani ya mwaka mmoja miaka miwili sasa mwaka katika miaka miwili mwaka mmoja huyo kaka alikuwa hana kazi alifanya makosa kazini akasimamishwa hakuwa na kazi mwanamke kakopa pesa benki milioni kama kumi akampa afanyie biashara zile katumia zile hela kwenda kuoa mwanamke mwingine Unaweza kuona jinsi gani naumiza. Na hii sio kesi ya kwanza kuja usini kwangu, ni kesi kama ya tatu hivi. Sasa hebu ifikiria mwanaume, mwanamke amempenda mwanaume, mwanaume amepoteza kazi, anakula mwaka mzima bure kwa mwanamke, alafu mwanamke anampa mkopo wa milioni kumi, inaenda kafanye biashara, anzisha biashara, akamwambia biashara gani unaiweza akasema biashara ya kuuza bidhaa za mazao kapewa hizo hela alafu zile hela anazitumia kwenda kuoa mwanamke mwingine unaweza kuona jinsi gani ukatili kama huo unaweza kutoka katika mahusiano kama mapenzi unaweza wewe msikizaji vile vile kuwa na mifano mbali mbali ya ambayo of course inaonyesha mifano ambayo inaumiza unaposikia mtu amefanywa vitendo kama hivyo na mingine of course umeviona kwenye matamthilia mbali mbali katika TV au kwenye movies mbali mbali sasa nimeleta mada hii uh, usiku wa leo hapa Metro FM dalili ya mpenzi ambaye anaweza kukua nikataka nikutishe kidogo ili uweze kuona jinsi gani ni muhimu kwa wewe kuwa macho usije kaingia mahali ambapo unafikiria umepata kumbe umepatwa hilo ni jambo la hatari sana la kwanza ambalo ningependa kuambia msikizaji wa radio hii ya Kijanja Metro FM ni kwamba ni muhimu sana katika maisha yako utoe kipaumbele katika mambo ambayo wewe wewe mwenyewe kama wewe unayaona ni muhimu lakini kutokana na saikolojia yangu nilioisoma na kutokana na tafiti mbalimbali mbali ambazo zimefanyika hapa uh, na wataalamu ambao wana uwezo wa kutumia fedha nyingi mamilioni ya pesa kufanya utafiti kuhoji watu na kuwalipa wale watu ambao wanawahoji ninao ushahidi wa kutosha kusema kwamba kweli ni muhimu sana sana kwa watu kutoa kipaumbele katika maisha yao katika mambo mambo ambayo ni ya muhimu kwao naanza na utafiti uliofanyika wa miaka sita miongoni mwa wanandoa tisini na tano elfu katika tafiti hiyo ya miaka sita ya wanandoa hao tisini na tano elfu 
2800 waliuana mmoja alimua mwenzie nne walifanyiana vitendo vya kikatili sana unaweza kuona watu 2000 katika watu 1095 wameuana hizo wamepeana sumu au wamekodisha majambazi wajua kupiga au something like that lakini cha msingi ni kwamba kuna ukatili fulani ambao umetokea sasa huyo mtu ambaye amefanya ame utafiti huo ambaye anaitwa John Gottman kwa miaka kumi ni mtu maarufu sana unaweza kumtafuta kwenye kwenye internet kwa lambo anafahamu Kiingereza John unaifahamu inavyoandika lakini Gottman ina T mbili mtafute alafu angalia alafu alafu ukitaka kama unafahamu Kiingereza unataka kufaidi zaidi topic hii ambayo naizungumzia sasa hivi ni kwamba kuweka high expectations yani kuweka yani kuwa na matarajio makubwa katika uhusiano wako wa kimapenzi yani kuwa na matarajio ya kupata furaha kubwa penzi kubwa katika uhusiano wa kimapenzi sio ile tu ya kulizika lizika tu bora mmeoana bora mnaishi bora mnamezaa watoto bora mmejenga nyumba bora una gari no kuishi na matarajio ya kuwa na kiwango kikubwa sana cha furaha Yaani wasema uh, 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 Professor John Gottman anasema kwamba watu ambao wako ndani ya ndoa wakajiwekewa viwango vikubwa vya furaha katika ndoa zao ndoa zao zinadumu na furaha inaongezeka. Hii ikanikumbusha msemo ambao Mwenyezi Mungu ameuzunguza kwenye Biblia kwa namba amesoma kitabu cha mambo ya walawi kwenye kitabu cha Biblia. Mungu anawaambia wana wa Israel kuweni watakatifu kama mimi nilivyo mtakatifu na maneno hayo yamerudiwa na mtume Petro kwenye waraka wako ya kwanza wa Petro sikumbuki sura ya ngapi ya pili au ya nne i'm not sure lakini mtume Petro naye amerudia maneno hayo asema kuweni watakatifu watakatifu kama baba yenu wa mbinguni alivyo mtakatifu sasa ukifikiria mwanadamu kanini Mungu anataka tuwe watakatifu lakini ni kiwango cha juu sana cha tabia njema cha mambo mazuri sasa huyu mwana saikolojia John Gotta Gottman sio sio mtu wa dini sawa sio mtu wa dini lakini ameongea kitu ambacho kinakwenda sambamba na mafundisho ambayo ninayoona kwenye Biblia kwamba lazima watu wajiwekee kiwango kikubwa cha mafanikio katika mahusiano yao ya kimapenzi sasa ni hivi unapoweka kiwango kikubwa cha mafanikio katika uhusiano wako wa kimapenzi. Unapoweka kiwango kikubwa cha furaha katika uhusiano wako wa kimapenzi, lazima nyinyi wawili mkubaliane kwamba hichi ndicho ambacho tunakitaka. Sasa mkikubaliana kwamba hichi ndio ambacho tunakitaka, lazima muweke mikakati ya jinsi gani mtakipata. Ukitaka milioni kumi, una biashara ya milioni moja lazima ufahamu jinsi gani utaweka faida jinsi gani katika faida hiyo utakula lakini itabakia aina nyingine ya kuendesha biashara hiyo ndio akili timamu inavyofanya kazi sasa unapoingia kwenye mahusiano ya kimapenzi alafu ukajikuta kwamba unaishi tu bora mnaishi mwana ndoa sijui mmefunga ndoa lakini nini hakuna raha inaongezeka bali raha inapungua hiyo ni dalili mbaya kwamba mnakoendelea mnako mnako mnakoelekea uenda meli kazama mkafa sasa ni sawa sawa umepanda meli iko ndani ya bahari lakini kuna tundu dogo linavujisha maji yale ile tundu dogo inaendelea kujaza maji mpaka meli nzima inazama sasa kwa nini unaruhusu mambo madogo yanayokuumiza ya yanayokosesha raha yaendelee kuwepo kwenye uhusiano wako hebu fikiria hebu chukulia mfano huu ambao nimeutoa wa meli au boti na safari ya mbali ya siku mbili tuchukulie lakini kwenye boti hiyo kuna tundu lenye lenye ukubwa wa shilingi mbili linaingiza maji unafikiria hiyo safari itafika mbali kwa hiyo lazima ufahamu kwamba kuna mambo ambayo yanapaswa yashughulikiwe ili kurekebisha uhusiano wenu sasa dalili za mpenzi asiye mwenye anayeweza kuwa mkatili hadi kukua ni hizi zifuatazo la kwanza Hakuoni wewe na yeye mko sawa. Naomba unisikize kwa makini hapa. Unapoingia kwenye mahusiano ya kimapenzi lazima kila mmoja amuone mwenzie mko sawa kwa watu ambao wenye umri mkubwa kama mimi. Baada ya mimi kufiwa na mke wangu nikiwa na umri wa miaka uh, 40 kama na nne hivi. Sawa? Nitembea na mabinti wadogo wenye miaka 20, 22 na nina nina. Yaani kabla hujaanzisha mahusiano naye huyu binti atakuwa mkia shikamo. Ukisha mzisha mahusiano naye mkaanza kuvuliana nguo shikamoo inapotea inaonyesha jinsi gani kwamba tendo la ndoa linasawazisha mambo wewe na miaka hamsini, binti na miaka 22 shikamoo inapotea 
inaonyesha jinsi gani kwamba ni muhimu sana ni muhimu sana sana kwamba watu wawili wanaoingia kwenye mahusiano lazima kila mmoja muone yuko sawa na mwenzie sasa kama kuna usawa basi lazima kutakuwepo na ushirikiano mzuri ili muweze kwenda pamoja na kuzungumzia sawa mwanaume anajiona anayo haki ya kurudi nyumbani amechelewa lakini mwanamke hana haki ya kurudi nyumbani amechelewa Unaweza kuona jinsi gani hapo usawa unaanza kupotea. Yaani anaona kwamba ani haki kabisa. Mwanaume anayo haki ya kuchelewa kupokea simu lakini mwanamke akichelewa kupokea simu anatukanwa. Mwanaume anayo haki ya kuweka password kwenye simu yake lakini mke wake akiweka password anaambiwa wewe vipi umekuwa mhuni sijui nini. Unaweza kuona jinsi gani watu wanaishi katika mahusiano ya kimapenzi katika hali ya mazoea lakini hawana malengo ya kuongezea kiwango cha furaha kati yao. Naomba unisikize kwa makini nimekuja na vitu vya uhakika sana siku ya leo. Vitu ambavyo vimefanywa utafiti wa kutosha. Kwa hiyo yani na yani nikiangalia ndoa yangu nikiangalia na mambo mengine ambayo naona kwenye ndoa za watu wengine naona kwamba kweli kuna umuhimu wa kuvisema hivi kwa sababu vimethibitishwa na watu ambao wameingia gharama kufanya utafiti. Naomba unisikilize. Kwa eneo hilo la usawa ni la msingi sana. Asi kwa kama nilivyotangulia kusema kwamba unakuwepo na usawa lazima unapo na ushirikiano. Ni kwamba mnashirikishana mambo mbali mbali. Hakuna mtu anayefanya vitu kwa maficho. Sawa katika hali ya binadamu na nyingine unakuta mtu anaficha vitu. Lakini no, kuna mambo ya msingi sana ambayo lazima mshirikishe. Hebu fikiria. Mwanaume ameweka nyumba uh, uh, ameweka nyumba kwa ajili ya mkopo benki. Sawa? Ameomba mkopo mara ya kwanza mwanamke anasema ana, ana, na mimi naomba nipatie milioni nne nifanyie biashara mwanaume anamwambia nitakupatia si unapasa mtie sahini hiyo nyumba ni ya kwenu wote mtie sahini ili mpate ule mkopo anapewa mkopo mwanaume alafu ampi hata milioni moja. mkopo unatumika unaisha unaingia mkopo wa pili tena mwanaume tena anabembeleza kweli mwanamke safari lazima nitakupa tu mwanamke anatia sahini mkopo anapata mwanaume hela haionekani Anakuambia bela imeisha siku ilikuwa na madeni sio na nini. Unaweza kuona jinsi gani hawa watu wanadanganyana lakini wanaishi kwenye ndoa. Katika mazingira kama haya unaweza kuona kwamba huyu ni roho ya mtu mkatili. Kwa sababu huyu ni mwanadamu mwenzio, ana haja na pesa kama ulivyokuwa na haja na wewe. Kama umshirikishi hela imeenda wapi imefanyia nini? Kwa nini aendelee kukuamini wewe? Na huyu amekuwa mwaminifu kwako. Unaweza kuona jinsi gani watu wanaanza tabia za kikatili na uh, wanafikia mahali ambapo wanaanza kuchinjana. Sasa lazima eneo hili la, 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 la ushirikiano na usawa liwepo. Katika eneo hili la ushirikiano vile vile ndio hilo kuna swala la uwazi. Sawa, uwazi, uwazi nataka niingie kwenye eneo la pili la uwazi lakini kwenye eneo hili la uwazi linaingia kwenye swala la hisia. Dalili ya pili kubwa ya mtu ambaye anaweza kukuua anaweza kuwa mkatili anakuwa mkatili hajali hisia zako inafikia mahali anakuwa ni mtu ambaye hayuko tayari ku, kuwa muazi. umemuudhi umemdanganya amegundua amemdanganya lakini anakaa kimya hasa hiyo hali sio nzuri kwa hiyo ni vizuri sana watu wawili ambao waliomo kwenye mahusiano ya mapenzi watengeze atengeze mazingira ambayo kila mmoja anayeona kwamba yuko huru kuhoji maswala ya mtu mwingine nikupe mfano wa kweli ambao mama mmoja amepigwa hii mama wame anza maisha na mume wake wanaishi kwenye nyumba ya kupanga sawa wamefanikiwa kwa neema Mungu apata hela wakanunua kiwanja kwa hela ambazo wamezitafuta kwa pamoja alipata kiwanja kwa bahati mbaya kipindi hicho wanaanza kujenga eneo lile lilikuwa halijapimwa wamejenga nyumba imeisha vile vile na vigaye wameweka na kila kitu kitamu wameweka mle ndani kwa bahati mbaya mwanamke akawa ameuguliwa na wazazi wake baada kwenda kuuguza sijui mama yake sijui baba yake sasa amerudi kumbe manispa imekuja kutoa kupima na kutoa hati mwanaume kaandika kile kiwanja hati jina la baba yake mzazi sasa mwanamke amerudi kutoka kumuguza wazazi wake amerudi anaambiwa wapimaji walikuja wamepima na kila kitu lakini mume wake hajamwambia amekaa kimya amekaa wiki ya kwanza kimya wiki ya pili kimya akaanza kutafuta kama kuna hati mle ndani akapekua pekua kwenda akakuta hati kwa hati kuangalia majina ameandikwa ya, baba, ya babake na mume wake. Sasa hakutaka kuingia directly. Akamwambia akamuuliza mume wake, mume wake anasema mume, mume wangu nasikia wamepima, hebu naomba niangalie ile hati ilivyoandikwa. Mwanamume akawa mkali. Ah, hebu achana na mimi bwana. Mwanamke akamwambia nimesiona usinidanganye kwa nini umeandika nani? Majina ya babako mzazi 
akapigwa mpaka kwenda kulazwa hospitali huyu mama. Ana anaomba kitu halali kabisa lakini anapigwa. Ndoa hiyo ina watoto wawili. Unaweza kuona jinsi gani kuna ukatili. Yaani ni vitu vidogo. Sasa hebu fikiria ni vitu gani vimechangia mpaka mtu anafikia hatua ya kuwa mkatili kiasi hicho? Ndio jamaa sasa tujiangalie. Ni kitu gani kimefikia hatua mtu anakuwa kiasi na ukatili wa kiasi hicho kiasi hamjali mtu mwenzie ni kwamba hawa watu hawajijenga mazingira yale ya uwazi na ukweli kama maana yake hatua hiyo ya kumpiga mtu baka mtu anakwenda kulazwa ni kwamba tayari umeshamchukia huyu mtu unamuona kama adui sasa nikipenda kuambia wasikilizaji wa Metro FM usiku wa leo usipotengeneza mazingira hayo unatengeneza eneo la hatari sana Uh, na njia nzuri sana ya kutengeneza mazingira ambayo utaweza kuwa na uhuru wa kuongelea jambo lolote wa kuuliza au kuhoji jambo lolote ni jinsi gani nyinyi wawili mnajenga hali ya ukaribu unajua wazungu wanaita intimacy sawa ule hali ya ukaribu yani mnashirikishana mambo ya ndani na mbali mbali mbali, mbali. na vile vile ukaribu wa milieni vile, vile, vile ni kitu ambacho cha msingi kutokana na utafiti ambao umefanyika uh, hivi karibuni na chuo kikuu cha uh, cha Michigan huko Marekani yani hivi uh, katika tafiti kuna tafiti nyingine ambazo zimetangulia huko mbele ambapo imethibitishwa kwamba watu wawili wanapokuwa wanatembea pamoja na mara nyingi bila wao wenyewe kujua hatua zao zinafanana ukubwa. Yaani wanakuta tu hatua zao zimefanana ukubwa na speed ina, 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 zinafanana. Lingine ambalo limethibitishwa ni kwamba ile hali tu ya kushikana mikono na mke wako au umekaa hapa mke wako amekaa jirani yako hapa unashika paja lake au mke wako anashika paja lako na nani hali kama hiyo inachangia kuleta mshikamano mzuri wa kihisia kiasi ambacho watu hawaogopani. Lingine ambalo limethibitishwa kwamba lina nguvu ya la kuondoa hofu baina ya wapenzi na kuleta mshikamano huo ambao unaitwa intimacy ni kwa mfano watu wanaweza kuwa wanaimba pamoja au wanasali pamoja au kukaa mezani pamoja mara kwa mara na kuongea na kutazamana uso kwa uso. Kwa inaleta hali ya mshikamano wa kihisia mnapendana mnathaminiana hamuogopani. Sasa ni, 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 ni vitu vidogo vidogo ambavyo nimezungumza hapa sawa ni vitu vidogo, vidogo lakini vinachangia kwa sehemu kubwa kuleta mshikamano wa kisiasa kiasi ambacho unamthamini sana mwenzio Sasa unapona mtu anampiga mwenzie mpaka anaenda kulazwa maana yake ni kwamba hamthamini anamuona kama punda Unamuona una kama punda umeshaona ngombe ambao wanabeba wanapeleka machinjioni kwenye haya maroli makubwa kwa watu ambao wanafanya kazi katikati ya jiji la Mwanza unaweza kaona kuna haya maroli yanapitisha ngombe kuelekea machinjioni utakuta ngombe wanapigwa wako ndani ya gari maskini naona wanapigwa kwa, kwa fimbo ngumu kweli wanaenda machinjioni sasa unapoona mpenzi wako anakuwa mkatili kwako maana yake wewe hivi unapelekwa machinjioni unaenda kuchinjwa uko mbeleni hata kwa miaka kumi ijayo saba ijayo you don't know na mbaya zaidi ni kwamba mara nyingi mwenzio anapoanza kukuchukia anapoanza hajali hisia zako kwa sehemu kubwa anakuwa ameshatafuta mchepuko kwa hiyo anakukasirikia kwa kuwa anakuona wewe ndio naye mzuia asiwe na uhuru wa kutosha kuendeleza mahusiano na mchepuko ile nilikuwa naongea katika radio fulani hivi akasema hivi kuna dereva mmoja wa daladala amefanya utafiti usio rasmi dereva wa daladala kutoka Pansias kutoka ile mela kuelekea Buhongwa akasema utafiti wangu huyo dereva ni dereva wa daladala Mwanza hii siji kama nanisikiliza i don't know <laughs> akasema hivi amegundua kwamba kuanzia saa nne mpaka saa nane wanawake wengi wanaelekea njia hiyo na wanaenda kwenye michepuko kwa wamezao wako kazini. Nasikia? <laughs> wamezao wako kazini. Kwa hiyo kati ya saa 4 asubuhi mpaka saa 8 unakuta mwanamke yuko ndani anamwambia anakuja. Uko chumba namba ngapi? Asema ah, eh. Hey, Ndio wa daladala. Ndio wa daladala amegundua. Kwa sababu anawasikia wanaongea kwenye simu. Mm. Kwenye daladala. Asema wake za watu kabisa mnawajua. Wanatemkiaga nyegezi au buhongwa. <laughs> kwa hiyo anasema kama anasia anashangaa. Sasa huko huko hakuna maofisi nyegezi. Buhongwa hakuna mm. maofisi. Wanawake wamevaa vizuri, wanaenda huko. Lakini ameshakutana na kesi nyingi ambazo mwanamke yuko ndani ya daladala, anawaulizia uko namba ngapi? Nakuja, nimefika mahali fulani nakuja. Uko chumba namba ngapi? Anawasikiliza yesi anaendesha tu lakini huko 
na antena inachika okay. inachika yao maneno hey. kwa hiyo akagundua aka, aka kwamba majira kati ya saa sa 4 mpaka saa 8 mchana asilimia kubwa ya wake ambao wako ndani ya ndoa ambao hawaendi hawaendi kazini au kama wako kazini wameaga wasiwe wanaenda kuguza mtoto au nini wanaenda kwenye michepuko sasa unaweza kuona jinsi gani mwanamke anakuwa jeuri kwako kumbe ana mchepuko na mtu unampa kiburi mwanaume anakuwa uh, anakuwa kiburi kwako kwa sababu ana mchepuko na ndio maana gari yangu nimeandika usizini huko nyumba kwa sababu nachukia michepuko Ha. Ni kitu ambacho of course kinapaswa kipigwe vile kwa sababu kinaharibu akili za watu. Naomba nikwambie ndugu msikilizaji unasikiliza Metro FM usiku huu leo. Ukimuona mwanaume au mwanamke anafanya vitu ambavyo unavijua kabisa kwamba vinakuumiza. Vinakosesha raha. Tambua huyo ni mtu mkatili. Unajua nini? Kama vile jambazi Jambazi linapoenda kuiba, nimefamia nyumba yako linaiba. Leta, lete, hey, lete, oh, hey. Ukikataa kutoa vile vitu utapigwa au utauliwa. Kwa maneno mengine kwamba huyu jambazi anajali tu faida yake, atapata nini kwenye nyumba yako? Ataondoka na TV, ataondoka na mamilioni ya shilingi kama ameweka huko ndani, ataondoka na vitu vya thamani. Yeye yeah, hajali hasara yako, anajali faida yake. Kwa so, unapokuwa na mpenzi mkatili, asiyejali hisia zako, hana tofauti na jambazi. Sasa jambazi inaweza likakupiga likakuumiza au kalazwa lakini vile vile unaweza ukapigwa ukafa. Kwa hiyo ni eneo ambalo linapaswa lishughulikiwe. Jinsi gani nyinyi watu wawili mnatengeneza mazingira ya uwazi na ukweli na ukaribu kati yenu hilo ni jambo ambalo linapaswa liangaliwe kwa kina sana. Eneo lingine ambalo unapaswa kuliangalia ni eneo ambalo hata Bwana Yesu amelizungumzia anasema hivi ni afadhali unge asema Asema uh, na, as, uh, anasema je kitabu cha ufunuo anasema kwamba umepoteza penzi lako la kwanza ni afadhali ungekuwa uh, vugu vugu au ungekuwa wa moto lakini kwa sababu uko anasema ni afadhali ungekuwa baridi au ungekuwa wa moto lakini sasa hivi uko vugu vugu anasema nitakutapika huyo ni Yesu anazunguza kwa kitabu cha ufunuo sura ya pili au ya 3 amnotishua lakini la kitabu najua ni chofu. Anasema kwa sababu hauko baridi wala sio moto, uko vuguvugu anasema nitakutapika. Sasa tafiti iliyofanyika. <laughs> Namba unisikilize ndugu msikilizaji na malezia naona muda unaenda kidogo tuingie kwenye nguvu ya maswali. Tafiti iliyofanyika hivi karibuni. Kuna kitu ambacho kwa Kiingereza wataalamu waliofanya utafiti huo wanakita fantasy bond. Naomba unisikilize nitakata kufanulia kwa ambao fahamu fantasy ni nini kwa Kiingereza. Uh, naomba naomba nisikilize nitakusimulia. Nasema inaitwa fantasy bond. Sasa so, fantasy bond maana yake ni hivi. Ni kwamba watu wameanza mahusiano ya kimapenzi katika furaha kubwa, amani kubwa. Sasa so, ile amani imeanza kupungua, furaha imeanza kupungua. Lakini hawashughuliki vitu ambavyo vimesababisha hali hiyo kuwepo. Yaani unaona kuna mambo ambayo yamebadilika, unamwambia mwenzio anakuwa mkali au anasema nitafanya lakini afanye, lakini hufuatili. Hutoi kipaumbele katika kiwango kikubwa cha furaha, kiwango kikubwa cha amani, kiwango kikubwa cha uchangamfu baina yako wewe na mpenzi wako. Hutoi kipaumbele. Kwa hiyo kuna mambo fulani unaona hayako sawa, lakini unayapotezea, unayafumbia macho, uhusiano unaendelea. Watu wa nje wanaona mnapendana, mnaishi vizuri, amja kombana, amja tukanana. Sawa? Lakini kuna vitu ambavyo ule uchangamfu uliokuwa hapo mwanzani wa haupo, mawasiliano yaliokuwa zamani hayapo, tendo la ndoa nilikuwa nafanya mara nne kwa wiki, nimebakia mara moja kwa wiki na linafanyika ndani ya dakika tano limeisha, hakuna lolote ile linaloendelea. Hiyo mabadiliko katika maeneo mbali. Nilikuwa mnaongea sana mnakapa moja mnaongea mnachekeshana, mnakumbatiana, mnatekenyana. Hayo yote yamepotea. Lakini unaona kwamba no it's okay, nimeolewa. It's okay kuna gari nimenunuliwa tutaenda shule ya bei mbaya na kuna nyumba nzuri tunaishi. It's okay. Na mbona usikilize ndugu msikilizaji? Hasa hii fantasy bond inasema kwamba ni watu ambao wameridhika na kiwango kidogo cha furaha katika ndoa yao lakini wanatamani wangekuwa na katika kiwango kile lakini hawafanyii kazi kile kitu ambacho wanakitamani. Kwa hiyo wanaishi wakiwa na mdoli wa furaha lakini sio furaha ya kweli. 
na unajua ni pozungumzia mdoli yani ni yani yani una picha kama wanaishi wa kufurahia bwana wana ndoa na ngona na wana watoto whatever it is ni siku nyumba nzuri lakini ndani ya mioyo yao hakuna uchangamfu ndani ya mioyo yao hakuna furaha sasa hiyo inaonyesha jinsi gani moja kati ya hawa au wote wawili wameshaanza kuwa na ukatili wa hali fulani maana yake hawajali jinsi gani furaha kati yao inashuka sasa furaha inaposhuka maana yake ukatili na kuto kujali hisia kunaongezeka uongo unaongezeka unakuwa mwingi hebu fikiria hebu fikiria umekuta uh, kwenye message ya uh, simu ya ya ya, ya, ya mume wako umekuta message mwanamke anamwambia mume wako leo nakuja kulala kwako na mume wako yuko mbali yuko shinyanga we unafanya kazi hapa Mwanza sawa mume wako amehamishiwa shinyanga amekuja kukutembelea hapa Mwanza unakuta kwenye simu yake message ya mwanamke anamwambia kwamba nakuja kulala kwako Mume wako anamuuliza sema ah wewe ni utani tunataniana naye tu. Unaweza kuona story kama hiyo. Unamuuliza mwanaume huyu huyo, unamuuliza mwanaume huyo, unamwambia hivi, hivi hii message ungekuta kwa mke wako wewe ungesemaje? Anasema ningekasirika sana ningemchinja. Unaona? Unaona? Anasema ningekuta message hiyo kwenye simu ya mke wangu ningemchinja. Unaweza kuona? Jinsi gani hakuna usawa katika mahusiano lakini watu wanaoendeleza mahusiano hayo bila kujali no kuna kitu hakiko sawa lazima kirekebishwe. Kwa hiyo unaona hali ya kuogopana maana yake hakuna usawa. Kwa hiyo sio kwa sababu mmoja anapata mshahara mkubwa, kuliko mwingine doesn't matter. Furaha yako ni kitu cha msingi sana. Hebu fikiria lecturer wa chuo kikuu amechinjwa na mume wake. Hebu fikiria lecturer. Lecturer ni mtu ana hela nzuri sawa? Amechinjwa na ukiona kwenye picha wamepiga yeye na mke wake, ni kwenye gazeti moja imewatoa. Yeye na mke wake, yani ana picha nzuri kweli yani. Yani alijamali vukana mke wake amemwekea mkono hivi. Ile picha ni nzuri kweli yani. Sasa ndio hali hiyo inazungumzia inaitwa uh, uh, fantasy bond. Ni kwamba watu kwa nchi wanaonekana wanaishi maisha mazuri lakini kwa ndani fujo. <laughs> uh, dada mmoja alikuja kuishi na mimi nyumbani kwa nyumbani kwangu na mke wangu. Sasa akawa ameenda mahali fulani, hawamjui. Lakini ne, kuna kitu fulani nilikuwa nimemwagizia niletee toka nyumbani. Sasa pale alipokuwa ameenda, akasema na, na msiku nataka nimpelekee Dr. Nelson. Ah, Akamuuliza, Dr. Nelson ni nani wako? Akasema ni yanko wangu. Kweli? Akasema tusimulie, maana yake wanatamba sana kwenye kwenye redio maisha mnayoishi. Akasema yeye anayozungumza radio ni juu ya mapenzi yanayo kwa mke wake ndivyo ilivyo labda ni zaidi naweza nikasema Mama yake na huyo dada akaja kuishi na sisi <laughs> sawa Mama yake na huyo dada naye akaja kuishi na sisi Na <laughs> yeye hakuamini kwamba yeye alikuwa anamsimulia binti yake ndivyo ilivyo Sisi yani <laughs> jinsi gani jinsi gani unajizatiti sio kwamba hakuna mapungufu mapungufu yatakuepo kasoro za kwepo lakini jinsi gani umejizatiti kutoa kipao mbele kuishi maisha ya furaha na mtu uliye naye hicho ndio kitu ambacho kitakupa msukumo wa kujinyima wa kujizuia usifanye mambo ambayo yataondoa amani na furaha katika mahusiano yenu la mwisho nipanda nilizungumza hili mambo ambayo yanaweza kuchangia mtu kuwa mkatili kiasi ambacho dalili ya mtu ambaye anaweza kuwa mkatili kiasi ambacho anaweza akakuwa ni mtu ambaye si mwaminifu naomba nisikize kwa makini hapa najua hili kozi watu wengi mtalipeleka kwenye tendo la ndoa amekusaliti sawa hilo sawa lakini lingine ambalo mnapaswa kuliangalia mtu ambaye sawa kumsaliti na nyesho mwaminifu anapokuwa na michepuko unaona message unapata ushahidi mtu ambaye ana michepuko uwezekano wa kuwa mkatili kwako upo kwa sababu kwa kadri anavyoendeleza michepuko atakuona wewe adui unamzuia siendelee na ile michepuko kwa hiyo atakufanyia mambo ya kikatili ili, ili ukimbie sasa ndio hii shida inatokea ni kwamba mtu anapoanza kufanya vitu vya kikatili nafikia hatua mtagombana mtapigana sasa pale mnapopigana anakuwa hana lengo la kukuua <laughs> lakini atakupiga kiasi ambacho unakufa sasa hapa atakatakata na kuweka ndani ya gunia anaenda kutupa ziwani anasema ah mimi aliniaga anaenda ku anaenda semina magu sijamuona sijamishia wapi <laughs> kumbe umeshaliwa na sangara baharini ziwani sasa hivi ni vitu yani eneo lingine la waaminifu na napenda kulizungumzia ni jinsi gani wewe unatimiza ahadi zako sawa <laughs> jinsi gani wewe unatimiza ahadi zako umetoa ahadi kwamba nitakuja saa 4 jitahidi kutimiza ahadi hiyo 
umetoa ahadi nitakunulia kitu fulani jitahidi kufanya vitu hivyo umetoa ahadi kwamba nitakupigia baada baadaye kidogo jitahidi kumpigia simu kwa sababu kwa kadri unavyoendelea kushindwa kutimiza ahadi zako unajizoeza kuwa muongo dawa unapojizoeza kuwa muongo uongo wako unapogunduliwa unakuwa mkali msao kiwa mkali uwezekano wewe kuwa mkatili na kuwa mtu unakuepo vile vile kwa ni maeneo ambayo of course unaweza kuna ni ya kawaida mtu anakuambia atakupigia sikupi afa kupigi. Unaona it's okay hapo bwana. Ah na wewe huna dogo. Yes, ya yaishe. Ayote. <laughs> Lakini hapo hapo lazima umsikilize Nandi anasemaje ni furaha kupenda na na wewe ni furaha tu. Unaona yani kwamba anaona amepata mtu ambaye anampenda roho yake yani nasikia tu furaha kupenda na naye. Ni furaha kupenda na na wewe nogesha baby. <laughs> Sasa unaona yani, yani kwamba anaimba kitu kutoka moyoni mwake ni kweli hiki kitu nimeki experience. Ni kweli kitu ambacho nakiona kweli kini kitamu. Dawa, ni yule mwingine ambaye nimezungumza kwenye kipindi cha iliyopita anaimba wimbo asema una utamua na nasi nitakunyonya mpaka basi ni vitu ambavyo ni mtu ame experience sio umesoma kwenye tv au umesoma kwenye gazeti au no, ni kitu ambacho umeona utamu wa penzi mpaka unaimba wimbo maana yuko ndani mwingine akaimba kwa kiingereza asema kama i never knew there was love love like this before never had someone to show me a love love like this before i never knew there was love love yani anakuwa asema sikujua kama kuna mapenzi kama haya sikujua lakini nime kuta kwako baby boy. Unaona? <laughs> Kwa nimeakuta kwako nimekuwa nasikia tu hadisi hadisi lakini kwa baby boy nimeakuta. Lazima aimbe. Roho yake inakosa amani kukalia kimya kitu kitamu. Sasa <laughs> wewe we, unakuta kwenye simu ya, ya mke wako, simu ya mke wako mtu anachat na mwanaume, anasema niko nachezea gololi zangu. <laughs> unakuta kwenye simu ya mke wako, unakuta unakuta kwa unaanza kuchat na lile dume ambalo linatembea na mke wako, anakwambia unafikia mke wako niko peke yako huyo. Tuko wengi. <laughs> kama umeme mke wako anagawa, kama umeme vile tunagawana tu. Unaona sasa una lakini nampenda. No no. Katika mazingira kama yanapaswa uwe mkali kulinda usalama wako. Ni muhimu sana ndugu zangu wasikilizaji. Najua kuna magumu mengi. Utanisamea naongea mambo mengi sana. Lakini najua kuna magumu mengi lakini ni jinsi gani nyinyi watu wawili mtajizatiti. Mtadhamiria kuyaondoa yale magumu, kuondoa kutu kwenye uhusiano wenu ili uhusiano wenu uwe mtamu, unangaa, unapendeza hiyo kuweza kuwa mfano kwa jamii. Mungu ibariki Metro FM tunaingia kwenye nguo ya, ma, ya, ya maswali na majibu. Baby boy tupatie mnogesho um, kidogo. 